продолж... сейчас будет лекция, которая запланирована. Смотрите. Сейчас состоится лекция эмоций в индийском танце и музыке, которую прочитает для вас да, госпожа Ушарадха Кришна, которая будет сопровождаться выступлением артистов танцев и музыки. У нас большая просьба к вам, пожалуйста, отключите звуки на ваших мобильных телефонах. I can request some more people to come in front because for anyone who speaks, uh, the front row should be full. Yes. I request guests to come in front so that we should not have any empty seats in the front. Если можно, те, кто сидят на задних рядах, пожалуйста, пересядьте на передние ряды, чтобы не было пустых кресел. No, but they can come at the back. No, otherwise there's disturbance in the front when the program is going on. Right. You want me to move also? No, no, no. She wants me to move? No, no, no. Okay. Ma'am, at this side of the year. A very good morning to all of you and uh, welcome to a short lecture and some demonstration on expressions through dance and music. Доброго всем утра. Сейчас мы предложим вам небольшую лекцию, которая будет посвящена выражению наших чувств и эмоций через музыку и танец. This morning, yesterday you witnessed a lot of music, uh, percussion, vocal, instrumental, and also a lot of dance. Um, apart from that, you had some yoga lesson and also language lessons. Вчера вы имели возможность послушать различные инструменты, послушать, как звучат голоса певцов, которые исполняли как классическую индийскую музыку, так и фольклорную музыку, а также вы могли посетить мастер-класс по йоге и послушать лекцию о языке хинди. So all the technical aspects were covered yesterday. Today I just want to take you through how we have included art and culture into our daily lives and how our daily lives also in turn impact art and culture. То есть все технические моменты мы уже обсудили вчера, вы могли их видеть и, собственно, понять. Сегодня мы хотели бы рассказать о том, как, собственно, культура и искусство проникает в нашу ежедневную жизнь, повседневную жизнь, и как, наоборот, наша повседневная жизнь отражается в искусстве и в культуре. Since art and culture has always been for those who are initiated or enunciated in art and culture, it is highly stylized. A form, forms across the world are stylized forms. Если говорить про искусство и культуру, то во всем мире они весьма стилизованы, то есть имеют различные ярко выраженные стили. So a very simple example would be that in Indian dance we have many hand gestures. We use our hands very often, and so each gesture has a particular meaning, and they look different from each other. Now, every gesture can be used for multiple uses. 
And it's not only in dance, but also in daily life. Чтобы привести пример, в Индии в нашей культуре очень распространены жесты. То есть мы различными жестами отображаем, изображаем разные вещи, и жесты могут означать разные вещи. Не только в танце и музыке, но также в нашей повседневной жизни. So, for example, this is a hand gesture, and it's called pataka. This can be used to say, come here. It can be used to say, what do you want? It can be used to say, no. Соответственно, okay. вот этот жест, uh, sorry, yes. этот жест может означать несколько, несколько разных вещей. Это может означать, иди сюда, подойди ближе. Это может означать, uh, что тебе нужно. No. И означает, может также означать uh, нет. It can also be used to say the flag. А также этот жест может означать просто флаг. Вот этот жест имеет свое название на санскрите, означает лицо птицы. То есть, соответственно, мы можем видеть, что этот жест означает, как вот, собственно, ну, лицо, да, и так и а, перья. And since the bird is a very graceful animal, we can use that to show anything that is graceful. So if you want to say it's very beautiful, we can even show like this. We can show this as a bird itself, the bird which is sitting on a branch, or you can show that the lady is very graceful. И поскольку мы знаем, что птицы достаточно такие изящные да, создания, то этот жест может также означать не просто саму птицу, но и само понятие изящества или грации. Соответственно, вот таким жестом можно показать, что с одной стороны, в буквальном смысле, это означает птица сидит на ветке, например. С другой стороны, если женщина делает этот жест, значит, это означает, что она хочет выразить, что кто-то или что-то изящен или да, грациозен. And when it sings, the bird is singing. А это означает, что птица поет. Just like we use our hand gestures, We use our face and our body to depict our expressions of life. Ну и помимо жестов мы выражаем свои чувства, свои эмоции через, естественно, выражение лица, через наши эмоции, через язык тела. So, when you are angry, your face is very stiff and stern, and your eyes are open, and you say, "What are you doing?" Когда мы злимся, то мы как как правило, напрягая мышцы лица, они у нас такие достаточно становятся неподвижные. Обычно человек широко раскрывает глаза. Similarly, when you want to call either your boyfriend or your lover or your husband to go to the park, you say. Таким жестом можно пригласить своего мужа или жену или бойфренда или подругу, соответственно, погулять в парк, например. Then your eyes are not like this, but your eyes are. И глаза уже имеют вот такое выражение, да? Уже не не такое. But this is the expression of life for everybody. When you are happy. Когда мы счастливы, мы, собственно, улыбаемся обычно, да? And when you are sad. Когда мы грустим. The happiness just collapses, and your entire body and face, all of them come to a. Moment of pathos. Pathos. Sadness. Соответственно, когда мы грустим, то наши эмоции, как то лице, так и собственно язык тела, да, то есть все пускается вниз. So how do you in life, as you use all these expressions with your family, with your sons, with your wives, with your daughters, with your mother-in-law, with your wife, with your mother, you use all these expressions with your friends with your dear friends and with your just acquaintances with your classmates how do you use all this in dance in dance we have to stylize it a little bit so that it commu it is communicated to the audience by just doing it for your own self it's not going to communicate поэтому мы уже понимаем да что выражаем в повседневной жизни огромную гамму эмоций в отношении к нашим близким к членам семьи к друзьям и так далее. Но как это выразить в танце и в музыке, например, в танце, 
это все стилизуется, потому что мы должны это донести до слушателя, коммуницировать, да? Чтобы это дошло до человека, до слушателя, это нужно стилизовать. Поэтому то выражение, которое мы хотим донести до слушателя, мы должны каким-то образом украсить, как-то обогатить. We will show you a couple of expressions through dance and some through music, so that you understand how we are using the medium of dance and music to express. Just like a painter, when he is painting, depending on his mood that day or whatever expression he wants to bring on the canvas, he uses that color, he uses that line, he uses those figures. Similarly. We use the medium of dance and music to show expression. И поэтому сейчас мы в, на примере нескольких фрагментов музыкальных фрагментов и музыки и танца покажем вам, как мы выражаем эмоции, как мы выражаем, собственно, свои чувства. Как это можно сравнить с тем, как художник пишет свою картину, например, на холсте, какие краски он наносит. Это зависит от того, какое у него настроение, какие линии он чертит, рисует, какие фигуры и прочее. Uh, the first expression, which I think everybody uh, knows very well and has always felt, is the expression of love. And uh, we will show you a small exposition to show how through dance can we express love. So what is the situation here? We have a boyfriend who wants, who wants to meet his girlfriend and she is very angry. She doesn't want to talk to him. She says, I've been waiting for such a long time, but you never came. Сейчас мы покажем это на примере такого чувства, которое, собственно, наверное, испытывают все. Все мы испытываем это чувство любовь, называется, как мы это выражаем. Мы это покажем вам на примере, точнее, в разрезе ситуации, когда имеет место парень и девушка, соответственно, она не хочет его видеть и показывает это всем своим телом. И говорит, что я тебя слишком долго ждала. И как же ему выразить то, что такую простую мысль донести до нее, что она единственная, о ком он мечтал всю свою жизнь, и, собственно, она единственный предмет его любви. И вот он и говорит, например, что а я совсем забыл, что у тебя такие замечательные, красивые глаза. И он ей говорит, что я же тебе никогда, наверное, не говорил, забыл тебе сказать, совсем сказать, что у тебя глаза по форме напоминают рыбу. Такие же изящные, красивые. Или они у тебя такие умные бывают, да, что вот они похожи на бегущего оленя. Your beautiful eyes, they mesmerize me. Твои красивые глаза меня зачаровывают. When I see those eyes, I'm so happy and I'm completely in awe of you. Когда я вижу твои глаза, я теряюсь просто в чувствах, таю. Your eyes, those beautiful eyes. Did I never tell you how beautiful you are? Твои глаза, твои замечательные красивые глаза. Я тебе разве никогда не говорил, что ты такая замечательная и красивая? Ashish Kathak, along with Ashish Mishra and Alex, will present to you Tore Nena. Tore means your, and Nena means eyes. Сейчас наши замечательные музыканты и певцы исполнят фрагмент, который называется «Твои глаза». Море ман бхай. Море means my. Ман is heart. And bhai means love. So I, your beautiful eyes, my heart loves them. То есть мое сердце обожает твои красивые глаза.
मन भाए तो here you saw how he says that whenever your eyelids close i feel that it is night and when your eyelids open i feel the sun is shining so it's day and night for me whenever your eyes move that is the manner in which we are expressing shringara or the expression of love in dance и таким образом вы наверное заметили что в танце он Показал, танцор показал, что когда говорит, говорят девушки, что когда мои, твои глаза закрываются, для меня это ночь. Когда они открываются, соответственно, наступает день. То есть таким образом мы выражаем свое чувство любви через танец. The next expression that we'd like to uh, show you is empathy or karuna. Karuna primarily means how to express sadness or empathy towards somebody. В следующем, в следующем фрагменте мы вам покажем, как выражается чувство эмпатии. 
То есть как мы выражаем грусть, сочувствие к другому человеку. Когда что-то грустное, печальное происходит у кого-то в семье или среди ваших знакомых, то мы выражаем это соболезнование, да, показывая, что мы сочувствуем, мы чувствуем грусть и чувствуем печаль. The daughter and says, "You know, you have a husband who is useless." So she is very upset with that, and she jumps into the fire and kills herself. She says, "I can't hear anything about my husband. How can you speak like that about him?" And when she is right there, he is so sad. He says, "Has this happened to me?" These kind of expressions, I think, are a part of daily life because life. Goes up and comes down, goes up and comes down. Uh, I did. I did. Uh, it's just a, a situation. Ну представим себе ситуацию, когда вот дочка, например, приходит в дом родителей, взрослые уже, и отец, ее отец говорит. И ее отец говорит, начинает ей ругать ее мужа и говорит, что он у тебя вообще бесполезный, он никакой и прочее, прочее. И вот она злится, она не хочет, она очень грустит по этому поводу, потому что не хочет ничего плохого слышать от своего мужа. И вплоть до того, что, соответственно, она может, ну это условно мы говорим о как бы условной ситуации, конечно, нереальной ситуации, но она э, может там прыгнуть в огонь, да, и таким образом э, понятно, что После этого отец, ее же отец будет говорить, что случилось, это случилось со мной, то есть это из-за меня или что? Today we are going to show you a very sweet story of how a bull whose name was Nandi was sitting outside the temple of Lord Shiva and a devotee comes there to seek the blessings of Shiva. Devotee oh. or a follower. Соответственно, история, это еще раз легенда, которую мы покажем, очень красивая история, когда бык отдыхает, лежит возле храма Шивы, подходит, соответственно, к этому храму поклонник. Соответственно, также к этому храму подходит последователь, поклонник религии Шивы. Да? Uh, so when the devotee comes there, the bull is standing right in front of the god. The god is there, Shiva, and then is the bull. So the devotee is unable to see. He's in the middle. So he requests the bull and he says, can you move a little bit? I want to see my god. The bull is a very adamant animal. It says no. Соответственно, когда заходит в этот храм, а, а, заходит, а, ну, скажем так, поклонник, а, да, хочет увидеть Бога, божество, Шиву, перед ним стоит, сидит бык, и бык загораживает. И он не может видеть Шиву, а, и говорит поэтому... Говорит по этому быку, может быть, ты немножко подвинешься, но мы знаем, наверное, что быки такие достаточно упрямые, да, животные. То есть, если он не хочет, он двигаться не будет. So when it sits in front, he tells the Lord, he says, can you tell your animal, it is sitting there and guarding you, please ask it to move a little bit, sitting right in the middle. И вот он говорит, обращаясь уже к Шиве, говорит, это же твое животное, может, ты его немножко подвинешь? Then the Lord comes, Shiva comes to the bull and says, you know, he is my devotee for a very long time. So please, I let him see me. You move a little bit. The, devote, the bull says, no, I won't listen to you. Then Shiva says, look, you are my first devotee. So you must be kind and please move a little bit. And after he requests him, 
the bull moves and the devotee can seek the blessings of the Lord and the Lord feels empathy or karuna towards the devotee. Ну и после этого опускается к нему божество Шива и, собственно, говорит Быку, ну, подвиньте немного. Тот ему упрямо отвечает, нет, не буду. Он говорит, я не могу видеть своего поклонника из-за этого. И, соответственно, Бык отказывается еще раз. Он говорит, ну ты же мой первый, мой самый важный, самый главный поклонник. Тогда он его попросил вежливо, Шива попросил Быка, после чего Бык, собственно, не хотя, но подвинулся. После чего Шива уже мог напрямую общаться или видеть своего поклонника, человека в смысле, и с тем, чтобы тот, тот просил у него милостыню. So whenever your, uh, anybody around you has a moment of sadness, what do you feel towards them? Empathy. You feel like telling them, don't feel bad, it's going to be fine. I'm there with you. That's the feeling of empathy. And Ashish will describe to you Karuna Rasa. И когда мы чувствуем, когда мы сочувствуем человеку, у которого случилось горе или несчастье, мы таким образом ему как бы посылаем сигнал, мы ему говорим, да все в порядке будет, не волнуйся, я с тобой. Сейчас Ашиш нам покажет это чувство эмпатии через танец. Ом нама шивай. Shiva and may Shiva bless you all. Thank you. Today is uh, the celebration of Shiva. А сегодня как раз у нас праздник. Мы, собственно, когда мы день, когда мы чествуем, празднуем Шиву, поэтому пользуясь этим случаем, наши благословения. So we'll seek his blessings and have a vision of his. Через танец мы тоже будем испрашивать его благословения. Shambhu
नंदी भृंगी वीरभद्र गण नंदी भृंगी वीरभद्र गण नंदी भृंगी वीरभद्र गणपति भैरव संग गणपति भैरव संग प्यारा पावना नीला शंभो गौरानी पदारो मारा प्यावना नीला शंभो गौरानी पदारो Magnificence of Shiva as he dances with his matted locks all open. You saw his wife Parvati Gauri next to him, and you saw the adamant bull sitting right in front. Till the devotee says, "Can I see him?" The bull moves, and the devotee has the vision. The wife, name is Gauri. Gauri is Parvati. Соответственно, вы в танце, наверное, видели, могли заметить или отображение Шивы, как он выглядит, как он через движение его, через его жесты видели, могли, наверное, видеть отображение Парвати, его жены и вот этого прямого быка, который сидел, соответственно, его верного поклонника, который пришел в храм. After uh, showing you how we express love and how we express sadness or empathy. I want to show you all one thing that kindles in everybody a sense of love for the country. And what is that which brings love for the country? После того, как мы показали вам то, как мы выражаем такие чувства, как любовь, как эмпатия, сочувствие к ближнему или знакомым, мы сейчас расскажем о том, что зажигает любовь к стране. То есть, что вообще вызывает человеке это, это чувство that when you see your brave soldiers marching it is your army your defense your navy all the cadets all the army officers who go and march for and fight for the safety of the country when you see their valor and when you see how brave they are it brings you a sense of pride and love for your country Например, это когда мы видим, как маршируют на параде наши военные, доблестные, да, солдаты, офицеры, как, когда они собираются или отправляются на, на бой с врагом, чтобы защитить на, нашу страну. Мы чувствуем гордость за них. So, what is that expression? The expression of valor or being brave? Что же это за выражение, выражение храбрости? In the story of Shiva, when was he brave? What was the moment that he showed everybody what a brave man he is. The story is about the river Ganga. Если мы обратимся к Шиве и посмотрим на то, как он выражал свою храбрость, свое мужество, через что или как, это было, мы должны привести в пример историю, которая случилась на реке Ганг. The river Ganga was flowing very happily as a young maiden going over all the villages and the cities and the towns and submerging all of them in its water. In high spate, the river was flowing. And when Shiva saw this 
river going like that. He says, stop. Yes. So he says, stop and flow very smoothly for the betterment of mankind. Когда Ганг разлился, когда случилось наводнение, когда бурные реки, это бурные потоки этой реки навознили села и ну, поселения в Индии, Шива это увидел и сказал: нет, ты успокойся, обращаясь к реке, и веди себя спокойно, теки ровно. But she, being the young girl and very happy and joyous, says, no, 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 I want to go like that. So you see your young children, how they are in college today. They don't care about anything. They are so excited. Но мы можем сравнить эту реку с молодой девушкой, которая, которая полна энергии, которая, естественно, она его послушала, сказала, ну, нет, я буду себя вести, как себя обычно веду. То есть полная сила, жизнерадостная. Ну, вы видели, как детишки бегают, им, собственно, замечание, сколько ни делай, они все равно продолжат себя вести, как они себя обычно ведут. So he tells her again, he says no. You will destroy everything if you go like this. So you must smooth, you must flow smoothly, so that it is good for the entire mankind who lives on the river sides. Но Шива опять обращается к реке и говорит: нет, но таким образом ты просто все уничтожишь, все вокруг, уничтожишь жизнь, которая простекает здесь, которая людей и прочее. Ты должна успокоиться и течь как обычно. And when she doesn't listen, he gets, he says, okay. I will control you with my bravery. He ties her up, loosens his locks, brings her on top of his head and ties her so tight that she starts flowing smoothly. И тогда Шива говорит, ну хорошо, если не хочешь по-хорошему, то я буду тебя контролировать. Поэтому он берет ее, завязывает в узелки, и как тюрбан у себя на голове, он ее завязывает, собственно, у себя на голове. И после этого речка начинает потихоньку стекать вниз. That is Shiva showing his valor. Таким образом, Шива показывает все свое мужество, всю свою храбрость. Ашиш will present to you a short episode of this Ganga river and how he Shiva controls it on his matted locks. Сейчас Ашиш нам покажет небольшой фрагмент из этой истории. Okay. 
saw the three expressions one uh, the first and the second one through the mediums of music and melody and the third one through just rhythmic utterances or bowls yeah. or rhythmic syllables вы могли это видеть точнее как чувствовать и выражались через музыку через ритм но также через вот эти словесные через ритмичные выражения Uh, so through dance it's very comfortable to show you everything because uh, you know you have the entire body and the face and the eyes and the hands to express so how do we do that through music если мы говорим про танец то понятно что это довольно визуальное такое действие то есть мы выражаем чувства эмоции выражаем их через язык тела через глаза используя глаза руки и прочее как это выразить в музыке Sometimes we have in India, in Indian music, we have, we can fall back very comfortably on the lyrics or the composition that is written through words. Зачастую в Индии, в индийской музыке мы можем выражать это через слова. Естественно, это поэзия, это стихи, которые, которые мы, собственно говоря, поем. Just like you have instrumental music where it is the intonations of the sound that help you to visualize a certain situation or a certain picture, In Indian music, in vocal music, the words give you the power of understanding the story. Как и в любой инструментальной музыке, мы понимаем, что интонация, которая выражает инструменты, она, собственно, позволяет нам визуализировать конкретную ситуацию или конкретную ситуацию или эмоции. Если мы говорим про вокальную музыку, то, конечно же, мы выражаем эти эмоции через слова. So here is this wonderful, pretty heroine who is telling her friend that I have been waiting all this while for my husband to return. Вот для примера истории, когда молодая девушка, симпатичная, говорит своей подруге, я вот уже жду, не дождусь своего мужа очень давно, заждалась уже его. And now he has come home. И вот он вернулся домой. She says, dear friend, do you know, I have been waiting for such a long time getting myself ready, dressing up and waiting and today he has come home. И вот она говорит подруге, ты знаешь, я вот уже давно его жду, все это время наряжалась, одевалась в ожидании его, и вот наконец-то он вернулся домой. Ashish Mishra, and this is a very special genre of music which uh, is not uh, part of the main classical form that we have, but it's a genre by itself and it's called Thumri. Это особый жанр, он, собственно говоря, не входит в основные наши, то есть, точнее, выделяется из основных наших жанров классической музыки. Тумри. Что называется тумри. Uh, so there are various expressions which can be bordering from 
relating a story to the innermost feelings to being naughty to being angry to be to rebuke all these kind of expressions uh, are shown in a very beautiful way in this genre of music и в рамках этого жанра можно отображать э, такие глубинные наши эмоции, которые, точнее даже сказать, нюансные эмоции. То есть иногда мы не явно выражаем свой там, гнев или там, ненависть или там что-то такое, да, отторжение, но мы это нюансно отражаем. И этот жанр позволяет это делать. So, uh, Ashish Mishra is going to sing a very famous tumri, uh, Heri Sakhi, my dear Sakhi, Sakhi meaning friend. Uh, More pia ghar ai. My husband has just arrived Сейчас to my house. Сейчас Ташиш исполнит, собственно, вот этот фрагмент, который называется «Моя подруга», то есть, в которой, собственно, она говорит подруге, что мой муж вот вернулся. I will try and uh, do some expression to what he's singing. And uh, let's hope I do a good job, <laughs> because I haven't done <laughs> dance with him for a long time, and I haven't danced for a long time, so I will try something. Сейчас я буду ассистировать нашему замечательному музыканту. Давно не танцевал, поэтому надеюсь, что у меня получится не так уж и плохо. For me, my wife is alright. <laughs> Hare 
conclude our presentation with the expression that the entire universe seeks from every part of the ambience or the atmos atmosphere and that is peace в заключении нашей лекции мы хотели бы поговорить о последнем наверное на сегодня выражении которое собственно заключается в том что от нас ждет вселенная и что мы хотим, собственно говоря, все живущие здесь, а именно мира, мир. Whenever we go to a place of worship, whether it is a church or it is uh, any part of the world, suppose you want to go to Rome, you want to go to a cathedral, you want to go to a temple, you want to go to a mosque, you may want to go to any place of worship. And when you go to the place of worship, what you seek from there is inner peace. And here, the The composer says, let's all go to the place of Lord Krishna where we can all seek inner peace. И когда мы, собственно, идем в места для моления, то есть молельные места, будь то храм, например, в Индии, или либо это кафедральный собор где-нибудь в Риме, или это мечеть, то есть или храм христианский и так далее. Что мы хотим? Мы хотим достичь состояния внутреннего мира внутреннего покоя. Здесь, в этом произведении, мы говорим о том, что Шива хочет от нас, а именно, собственно, достижение этого чувства, этого состояния внутреннего спокойствия. And see if you really feel that peace from within. It is not the words and the meanings that matter. It is the sound that comes to your ears and the vibrations that it creates. И когда Ашиш будет петь этот фрагмент, эту песню, я бы попросил вас закрыть глаза и представить каждый для себя, что вы находитесь в важном для себя месте, где вы молитесь, будь то храм или 
что-либо, и почувствуете этот внутренний мир внутри себя. Здесь не важны слова, которые вы будете слышать, важна вибрация, важна мелодия, важен, важен звук и вибрация. Uh, so we'll hear the last composition. After this, we will uh, conclude our uh, morning session. And uh, of course, in the evening, you'll have some vibrant dance performances uh, and some music which you will enjoy. Uh, but that's more uh, like uh, exposition and a performance. Uh, now I'd like you to experience uh, some inner peace. А, то есть сейчас мы услышим последнюю композицию, э, э, которая завершит сегодняшнюю утреннюю сессию. Вечером будет представление концерт. Это более, да, действительно будет такое динамично и интересно. А сейчас, собственно, ваша задача почувствовать это состояние внутреннего спокойствия, внутреннего мира. कृष्ण नाम से भोर चलो मन वृंदावन की ओर चलो चलो Breathe. 
राधे राधे जपते जपते राधे राधे जपते जपते दिख जाए चित चो Vrindavan 